আপনাকে কয়েকটা কালেমা দেখাবো দেখবেন নাকি কালেমা আপনাদের বাংলাদেশের একজন আলেম আছে নাম হচ্ছে লুৎফুর রহমান ফরাইজি নাম চেনেন লুৎফুর রহমান ফারাইজি তার একটা বই আছে বইটা কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছে ফাজায়লে আমল ও ওলেমাই দেবন্দের আপত্তি খণ্ডন বইটার নাম ফাজায়লে আমল ও ওলেমাই দেবন্দের উপরে আপত্তি খণ্ডন প্রকাশনা হচ্ছে আহলে হক মিডিয়া প্রকাশনা বিভাগ পরিবেশনা আছে রাহানুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার দোকান বত্রিশ এ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছে ভাই বইটা কি আমার নাকি কার বই লুৎফর রহমান ফারাজি চেনেন না বাংলাদেশে নাকি খুব বড় পণ্ডিত মুনাজারার জন্য নাকি আহলে হাতে সোলে বাদে তাড়িয়ে বেড়ায় তিনি বলেন না আচ্ছা উনার বইটা কালেবা আছে কালেবাটা শুনবেন যেহেতু অভিযোগ আছে আহলে হাদিসের প্রতি আমরা নাকি কালেবা লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বিশ্বাস করি না তো আসলে তাদের কালেমাটি কি একবার খুলে দেখা দরকার এই বইটা তিনশো একাশি পৃষ্ঠা বের করবেন আমি ঘটনাটা শুধু আপনাদের সামনে পড়ে দিচ্ছি যে তিনি কি করেছেন তার পূর্বে কয়েকটা কথা না বললে নয় এখানে মূলত একটা ঘটনা আছে আল ইমদাদ বলে একটা পত্রিকা ছিল উর্দু ভাষাতে যেটা আশরাফ আলী থানবি নাম শোনেননি বেহেস্তি জেওরের লেখক তিনার কাছে একজন এসেছে মুড়ি ধতে কি হতে এসেছে ভাই মানে তিনি হচ্ছেন পীর আর তার কাছে এসে যেন মুড়ি ধোতে তল ইমদাদ পত্রিকাতে ঘটনাটি তিনি উল্লেখ করেছিলেন আশরাফ আলী থানবি এই পত্রিকাটা তিনি পরিচালনা করতেন তার সময়ে ঘটনাটি বাংলাতে অনুবাদ করেছেন স্বয়ং লুৎফর রহমান ফরাইজি ঘটনাটা একটু পড়ছি আপনারা শুনবেন খুব চমৎকার ঘটনা যে পীর সাহেবের কাছে গিয়ে কিভাবে মুড়ি ধোতে হয় দেখেন বলছে একতা স্বপ্নে আমি কালেমা পড়ছিলাম কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ স্থলে হজরতের নাম নিচ্ছিলাম কথা বুঝতে পারেননি মানে একজন মুরিদ তিনি স্বপ্ন দেখছেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নের মধ্যে কালেমা পড়ছেন লা ইলা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ তো কালেমা যখন স্বপ্নের মধ্যে পড়ছেন তো দেখছেন যে লা ইলা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ স্থলে হুজুরের নাম নিচ্ছিলাম মানে আশরাফ আলী থানবির নাম নিচ্ছিলেন এক নাম্বার গেল দুই নাম্বার দেখেন তখনই আমার মনে উদয় হলো যে আমি ভুল করছি কালমা পড়ার ক্ষেত্রে মানে ঘুমের মধ্যে বুঝতে পারছে স্বপ্নে না ভুল করছে কে মুড়িত বুঝতে পারছে সঠিকভাবে পড়া উচিত এই খেয়ালে দ্বিতীয়বার কালেমা শরীফ পড়লাম মনে মনে তো এটা আছে যে সঠিকভাবে পড়ব কিন্তু অনিচ্ছার সত্ত্বেও মুখ থেকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ স্থলে আশটা পালি বেরিয়ে যায় মানে প্রথম একবারে কালেমা পড়তে গেছে লা ইলা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ তিনি পড়তে পারছেন না স্বপ্নে বারবার পড়েছেন আশরাফ আলী রসুল্লাহ যখন বুঝতে পারছেন না এটা আমি তো ভুল করছি আবার মনে করছে না আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়বো তো জিনা পড়তে পারছে না আবার বলছে আশরাফ আলী রসুল্লাহ আমরা নাকি কালেমায় লা ইলা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানি না আমাদের প্রতি অভিযোগ ভাই তাদের কালেমায় লা ইলা ইল্লাল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ নউজবিল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ ঘটনা এখানে শেষ নয় পিকচার আমি বাকি হে আবার দেখেন কি বলছে মনে তো এটা আছে যে সঠিকভাবে পড়ব কিন্তু অনিচ্ছার সত্ত্বেও মুখ থেকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ স্থলে আশরাফ আলী বেরিয়ে যায় অথচ আমার এ কথা জানা আছে যে এটা জায়জ নয় কিন্তু অনিচ্ছায় মুখ থেকে এটাই বেরিয়ে যায় দুই তিনবার যখন এমন হলো মানে এক একবার নয় দুই তিনবার চেষ্টা করেছে বেটা তখন হুজুর সাল্লাম আমার সামনে দেখতে পেলাম এবার কালেমা পড়তে পড়তে যখন রসুলের কথা আর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না তো স্বপ্নে আল্লাহ রসুলকে শুদ্ধ দেখেছে দেখার পরে কি ঘটনা ঘটছে দেখেন দেখতে পেলাম হুজুর সাল্লামের পাশে আরো মানুষ ছিল আমি এমনটি করতেছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন আমার উপরে কান্নার প্রবণতা এত বেড়ে গেল যে আমার আমি দাঁড়ানো থেকে পড়ে গেলাম এবার পড়ে গেছে সাথে অত্যন্ত জোরা মানে জোরে চিৎকার দিলাম আর মন আর মনে 
হচ্ছিল যে আমার ভেতরে কোনো শক্তি নেই এমত অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে গেলাম মানে এতক্ষণ ঘুমের ঘরে ছিল তার মানে বোঝা গেল মানুষ যদি ঘুমের ঘরে কালেমা যদি ভুল যদি পড়ে এরপর হজ জারি হবে না ভাই আসলে ঘুমের মধ্যে মানুষ যদি থাকে যদি উল্টা পাল্টা স্বপ্ন দেখে এই ব্যক্তি করে শরীয় বার্তা নেয় কেন আল্লাহ শুধু বলেছে তিন শ্রেণী মানুষের উপরে আল্লাহ কলম তুলে নাই যে ঘুমিয়ে আছে যে নাবালিক আর যে মেন্টালি প্রবলেম আছে না পাগল মানে এই ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে যদি কালেমেল্লা ইল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ বলে তবে শরীরের দিক থেকে এটা যে তারপরে কোনো হজ জারি হবে না যে হবে না কেন ঘুমিয়ে আছে বুঝতে পারলেন কি এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে কোনো মেয়ের সঙ্গে স্বপ্ন দোষ করে ফেলে তার উপরে কি জেনার হজ জারি হবে নাকি নিশ্চয় হবে না মানুষ স্বপ্নের যা ইচ্ছা তা দেখতে পারে তো ঠিক আছে মেনে নিলাম যে আশরাফ আলী থানবির এই মুড়ির সে স্বপ্নের মধ্যে এই ঘটনাটা দেখেছে বারবার করার চেষ্টা করছে পড়তে পারেনি যে এরপরে কোনো হজ জারি হবে না এবার দেখা যাক ঘুম থেকে বাটা উঠেছে এবার কি করে এবার দেখেন বলছে এমত অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে গেলাম এবার জেগে গেছে জাগার পরে কি ঘটনা কিন্তু তখনও শরীর ছিল অনুভূতিহীন ছিল উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়াও অথচ ঘুমন্ত ও জাগ্রত উভয় অবস্থাতেই রসুল সাল্লামের খেয়াল ছিল তিন নম্বর পয়েন্ট বলছে কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর যখন কালনা ভুল পড়ার পক পড়ার কথা স্মরণ হলো তখন মন থেকে এই ধারণাটি দূর করার জন্য এবং কখনো যেন এমন ভুল না হয় এই চিন্তায় বসে গেলাম মানে ঘুম থেকে উঠে তিনি বুঝতে পারছেন কালনার মধ্যে ভুল ফেলেছি স্বপ্নের মধ্যে তাই খুব মানে খারাপ মনে করছে তারপর তিনি বলছেন এই বিষয়ে চিন্তায় বসে গেলাম এরপরে কি হচ্ছে দেখেন বলছে তারপর এক পাশে কাত হয়ে কালিমা শরীফ ভুল পড়ার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রসুল সাল্লাম পরে দূরত পড়তে শুরু করলাম ঘুমের মধ্যে কালেমায় ভুল করে ফেলেছে লা ইল্লা ইল্লাহর বদল মোহাম্মদ রসুল্লাহর বদলে আশরাফ আলী রসুল্লাহ পাঠ করে ফেলেছে ঘুম ভেঙে গেছে খুব খারাপ মনে করেছে এবার সঙ্গে সঙ্গে বলছে না যেহেতু একটা অন্যায় করে ফেলেছি তো এখন আমি দূরত শরীফ পরে এই কাফড়াটা পূরণ করে দেব এবার দূরত পড়তে শুরু করেছে দূরত পড়ছে কিন্তু তারপরেও মুখ থেকে বের হচ্ছিল দুরুদ আল্লাহ আশরাফ আলী স্পষ্ট লেখা আছে এটা কিন্তু আর ঘুমন্ত অবস্থায় নেই এটা কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় আর বেটা বুঝতে পারছে না আমি কালে বা স্বপ্নের মধ্যে ভুল করেছি তাই কাফরা স্বরূপ এবার দুরুদ পড়ছে মানে কালে মতো ইল্লা ইল্লা ইল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ নাউজবিল্লাহ আর দুরুপ যখন ইব্রাহিম পড়তে শুরু করেছে ওখানে মৌলানা আশরাফ আলী লাগিয়ে দিয়েছে জীবন্ত অবস্থায় ভাই বলুন তো আহালে হাদিসের উপরে আপত্তি যে আমরা নাকি কালে মাতে বিশ্বাস করি না ভাই তাদের কালে মার মধ্যে কি পড়া আছে আশরাফ আলী রসুল্লাহ নাউজবিল্লা বিন জালিক এবং দুরুদের মধ্যেও আশরাফ আলী ঢুকিয়ে দিয়েছে অবশ্যই লুৎফর রহমান ফারাইজি এটার জবাব দিতে গেছেন এই বইয়ে তো জবাব দিতে গিয়ে আবারও খেয়ানত করেছে কি জানেন মানে এই আপত্তিটা প্রথমে করেছিল বেরোল অভিরা দিয়ে বন্দিদের ওপরে বলছে তোমাদের কালে মাত্র কালে মেল্লা ইল্লা আশরাফ আলী রসুল্লাহ মানে পাকিস্তান একটি মুনা যারা হচ্ছিল গুস্তা কং মানে কারা গুস্তা কি করেছে তো দেবন্দের বেরোল অভিরা মুনা যারা মুনাজার মধ্যে এক পর্যায়ে বেরোল অভিরা বলছে যে তোমার এই কিতাব কি আন্দার আল ইমদাদ সাপা নাম্বার ফিফটি সিক্স ইয়া পাল্লিকা এই কালামে লা ইলা ইল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ এই বারত গুস্তা কি হে মানে বলছে তোমাদের একটি কিতাব আছে যেটা ইমদাদ এই কিতাবের মধ্যে তোমরা আশরাফ আলী রসুল্লাহ দেখ কালেমা তৈরি করেছো এটা গুস্তা কি ছাড়া কি এই কালেমা যদি কেউ পাঠ করে কেউ মুসলিম থাকতে পারে না এই অভিযোগ কে করেছিল বেরোল বেরা দেওবন্দিদের উপরে আর দেওবন্দিরা চট করে সঙ্গে সঙ্গে উঠে বলছে আরে তোমার এই কিতাব কি আন্দার বি এই বারত মাজুদ হে নাম ফাওয়াই দা ফাই সাপা নাম্বার সেভেন্টি সিক্স ওয়াপা লিখা এক কালে মাই লা ইলা ইল্লাহ চিস্তি রসুল্লাহ নামজুবিল্লা মিনজাল মানে দেওবন্দিদের আছে একটা কিতাব যেটা আল ইমদাদ ওখানে কালবার সঙ্গে লাগিয়েছে কি আশরাফ আলী রসুল্লাহ আর বেরোল অভিদা একটি কিতাব আছে ফাওয়াইদা ফারিদিয়া পৃষ্ঠা নাম্বার ছিয়াত্তর পাকিস্তান করাচি ছাপা যেটা আমার কাছে আছে আমার ল্যাপটপে আছে আপনারা দেখতে পারেন ওখানে এসে কালবেন লা ইলা ইল্লাহ চিস্তি রসুল্লাহ মানে খাজা মনুদ্দিন চিস্তির কাছে একজন মুড়িদ হতে এসেছিল মুড়িদকে জিজ্ঞাসা করছে খাজা সাহেব যে তুমি কেসি কালেমা পার্তি হো 
তো উনি তখন সঙ্গে সঙ্গে বলছে আমি তো কালেমে পাঠ করি কালেমে লা ইল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ আর খাজা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলছে তুম ইউ না কাহো বলকে এ কাহো কালেমে লা ইলা ইল্লাহ চিস্তি রসুল্লাহ আর এই কাহো তো আমি তুমি তো মুরিদ গারেঙ্গে চিন্তা করেছেন কথা কি বুঝতে পারছেন অন্তত একটু একটু হিন্দি উর্দু তো বোঝেন তো এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে বোঝা যাচ্ছে ভাই আমাদের উপরে যদি আপত্তি করে আমরা খণ্ডন করতে পারি কি পারি না অনেক মানুষ বলতে পারে যে আমরা এখানে ফিতনা করছি ভাই ফিতনা নয় আগে আপনারা একটা আঘাত দিয়ে রেখেছেন মানুষের সামনে আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচার করে রেখেছেন যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কিন্তু আপনাদের কিতাবের মধ্যে এগুলো আছে এখন যদি আমরা প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা খুলে খুলে দেখাই তখন আপনারা বুঝতে পারেন যে কারা ধোকাবাজি করছে কারা মিথ্যা কথা প্রচার করছে অথচ আমাদের উপরে আপত্তি করছেন অথচ নিজেদের কিতাবের মধ্যে উল্টো পাল্টা আছে আমরা তো স্পষ্ট মনে করি যে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ ইল্লা ইল্লাহ এই কালেমাটা বলার পরে পৃথিবীতে কোনো নাবির সুর বাদ দিয়ে কোনো উন্মতির নাম যদি যোগ করা হয় এটা নিঃসন্দেহ শ্রীক এই ব্যক্তি কখন মুসলিম থাকতে পারে না আমাদের তো এটা আকিদা কিন্তু তাদের কিতাবে এইসব উল্টো পাল্টা অনেক কিছু লিখা আছে কথা বলছিলাম যে দলিল ভিত্তিক আপনাকে ধর্ম পালন করতে হবে কালমে লা ইলা ইল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ এটা সৈয়দ সনদ দ্বারা প্রমাণিত অবশ্যই এরপরে আমাদের ইমান এবং আকিদা আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি কেয়া মত পর্যন্ত করব কিন্তু কেউ যদি এই দলিল দেয় ভাই এটা গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ সঙ্গে বলছেন পবিত্র গ্রন্থ নাহাল সন্ধ্যা ষোলো আয়ত নাম তেতাল্লিশ এবং চুয়াত চুয়াল্লিশ এবার আম্বিয়া সন্ধ্যা একুশ আয়ত নাম সাত ফাস আলু আহলা জেকরি ইনকুম তুমলা তালামুন চুয়াল্লিশ বিল বাইনা ও জবু আল্লাহ বলছে এ দুনিয়ার অজানা মানুষ তোমরা যারা জানো না তারা জিজ্ঞাসা করো কাকে আহলে জিকিরকে আহলে জিকিরকে জিজ্ঞাসা করো বিল বাইনাথ বিল বাইনাথ মানে প্রমাণ সহকারে ভাই প্রমাণ বার আসছে কি আসছে না অজ্জবুর আর এমন প্রমাণ হবে যে প্রমাণটা যেন কোনো বাতিল প্রমাণ না হয় স্পষ্ট স্বচ্ছ প্রমাণ হবে স্পষ্ট প্রমাণবিহীন কোনো আমল বা কর্ম গ্রহণযোগ্য হবে না মানুষ অনেক কিছু অনেক দলিল দেয়